PHP series tutorial এর প্রথম পর্ব নিয়ে আজকে সবার সামনে হাজির হয়েছি প্রথম পর্বের জন্য আজকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত সো আজকে আমরা PHP সম্পর্কে ধারণা নিব এবং PHP দিয়ে কিভাবে আমরা কাজ করি PHP ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কিভাবে কাজ করি সেগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব সো সবার প্রথমে আমাকে আগে জানতে হবে আমি যদি অল্প কিছুই বেসিক ধারণা দিব তার মধ্যে প্রথমে আমি জানাইতে যাচ্ছি যে PHP জিনিসটা আসলে কি পিএসপি জিনিসটা আসলে কি সো এখানে আমি একটু দেখাই বলতে চাই সবাইকে ছোট করে সেটা হচ্ছে পিএসপি এর ফুল মিনিং প্রথমে সেটা হচ্ছে হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল এটা জাস্ট পিএসপি এর ফুল মিনিং আর তারপরে হচ্ছে এটাকে কি বলতে বলা হচ্ছে যে ওপেন সোর্স সার্ভার সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে এটা এটা কিন্তু একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্ট থিং এবং এটা ওপেন সোর্স ওপেন সোর্স মিনস হচ্ছে এটা ফ্রি এটা কোনো টাকা দেওয়া লাগে না এই ল্যাঙ্গুয়েজে কোড করতে বা কাজ করতে তারপর একটা হচ্ছে কি সার্ভার সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভার সাইড মানে এটা সার্ভার বেসড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট মিন্স যেটা সার্ভারের সাথে রিলেটেড কাজকর্মগুলো করতে পারে সার্ভারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন যেগুলো করে আর কি রিলেশন বিল্ড আপ করে এই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তারপর একটা হচ্ছে কি ইউজ টু জেনারেল ডাইনামিক ওয়েব পেজেস আচ্ছা এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট থিং মেইন মেইন থিং যে এটা ডাইনামিক ওয়েব পেজ বানানোর জন্যে কাজে লাগে সো আমাদের যদি ডাইনামিক ওয়েব পেজ বানাইতে হয় বা আমরা বানাইতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পিএসপির কোনো বিকল্প নাই পিএসপি আমাদেরকে শিখতেই হবে সো এখন আমরা চলে যাই পিএসপি ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখতে হইলে বা ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করতে হইলে আমাদের কী কী সফটওয়্যার লাগবে যেগুলো আমরা এর আগেও দেখছি সি শার্পে কী কী সফটওয়্যার লাগে বা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে কী কী সফটওয়্যার লাগে পিএসপি ইউজ করতে আমাদের প্রথমে একটা লোকাল হোস্ট সার্ভার লাগবে যেহেতু প্রথমে আমি বলছি সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ এটা সো এখন তো আমাদের প্রথমে যে পেইড পেইড সার্ভার দ্যাট মিনস হোস্টিং সার্ভার তো ইউজ করতে পারতেছি না যেহেতু প্র্যাকটিস করব তো সেহেতু আমরা লোকাল হোস্ট একটা তৈরি করবো লোকাল হোস্ট বলতে লোকাল সার্ভার যেটা সেরকম একটা সফটওয়্যার আছে কয়েকটা সফটওয়্যার আছে যেটা দিয়ে আমরা নিজের পিসিটাকে একটা সার্ভার হিসেবে তৈরি করতে পারি এবং সেখানে পিএসপি আমরা অ্যাক্সেস করবো তো প্রথমে এর জন্য আমরা সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করবো সফটওয়্যারটা হচ্ছে এর নাম হচ্ছে জ্যাম্প এক্স এ এম পি পি দুইটা সফটওয়্যার আছে আরেকটা সফটওয়্যার আছে ওয়াম্প সো দুইটা সেম কাজই করে জাস্ট আপনি যেটা খুশি সেটা ইউজ করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব জ্যাম্প সো আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়াম্প সো দুইটা দিয়ে আপনি সেম কাজই করতে পারবেন তো আমরা জ্যাম্প যেহেতু ইউজ করব জ্যাম্প লিখে যদি গুগলে আমি সার্চ দেই সো এই যে ফার্স্ট যেটা আমাদের লিঙ্ক আসবে এটাই যদি আমরা ক্লিক করি এখান থেকে আমরা ভার্সন অনুযায়ী ডাউনলোড করতে পারবো এটা জ্যাম্প ফর উইন্ডোজ জন্য আমরা এটা ইয়ে করি এটা পিএসপি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট টু এইট এর জন্য কম্পেটিভল সো আমরা এটা উইন্ডোজের জন্য এটা ডাউনলোড করে এখানে আমরা ডাউনলোড করে নিব ক্লিক করলে ডাউনলোড শুরু হবে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অন্য লিনাক্সের জন্য এবং ম্যাকের জন্য এই যে ডাউনলোড আমার স্টার্ট হয়ে গেছে একশো নয় এমবি সাইজের এটা যেহেতু অলরেডি আমার ডাউনলোড করা আছে আমি আবার নতুন করে ডাউনলোড করতেছি না এখন যেটা আমাদের মেইন থিং সেটা হচ্ছে এটা ডাউনলোড করে জাস্ট নর্মাল যেভাবে সফটওয়্যার ইনস্টল দিতে হয় সেভাবে ইনস্টল দিলেই চলবে এটা ডিফারেন্ট কোনো ওয়ে নাই ইনস্টল দেওয়ার এটা যখন ইনস্টল দেওয়া হয়ে যাবে সব শেষে আপনি চাইলে এটা ডিফল্টভাবে ইনস্টল হবে হচ্ছে সি লোকাল ডিস সিতে লোকাল ডিস সিতে এটা সেভ হবে জ্যাম নামের ফোল্ডারে জ্যাম নামের ফোল্ডারে সো এখানে আমরা যে এখান থেকে এগুলো দেখতে পারি এখান থেকে আমরা চাইলে আমাদের দরকার হচ্ছে এই কন্ট্রোলটা জ্যাম কন্ট্রোল সো এখান থেকে চাইলে আমরা ডাবল ক্লিক করে কন্ট্রোলটা ওপেন করতে পারি অথবা স্টার্ট মেনুতে যেয়ে যদি আমরা জ্যাম্প লিখি সে যে জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেলটা আমরা পাচ্ছি এটা উইন্ডোজ টেন এইভাবে আসতেছে অন্য অপারেটিং সিস্টেম অন্যভাবে আসবে তো চাইলে আমি এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করলে এটা ওপেন হবে ইনস্টল দেওয়ার পর সো এখানে আমাদের আপাতত যে দুটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে অ্যাপাসি একটা হচ্ছে মাই এসকিউল এই দুটাকে আমাদের স্টার্ট করতে হবে এটা স্টার্ট করলে এটা এখন সার্ভার হিসেবে কাজ করবে মাই স্কুল হচ্ছে ডাটাবেস সো সার্ভারের জন্য পিএসপির জন্য একটা ডাটাবেস আসলে ডাটা পিএসপির জন্য ডাটাবেস কানেক্ট করা লাগে না বাট সার্ভার লাগে সো ওকে এইখান থেকে আমরা এটা এটা স্টার্ট থাকা অবস্থায় আমরা জাস্ট এটাকে ক্রস দিলেও এটা থাকবে বাট মিনিমাইজ করে রাখলাম বা ক্রস দিলাম এটা কিন্তু এখানে থাকবে সো এখন যদি আমরা একটা ব্রাউজার ব্রাউজারে ব্রাউজারে জাস্ট একটা নতুন ট্যাব নতুন ট্যাব না ওকে নিউ নিউ ট্যাবে যে আমরা যদি এখানে লোকাল হোস্ট দেখি তাহলে দেখি কি আছে এই যে তাহলে দেখতে পাচ্ছি একটা পেজ আসছে এটা কিন্তু আপনার যদি ইন্টারনেট অফ থাকে তারপর ওই পেজটা আসবে কারণ এটা আপনার লোকাল পেজ এটার সাথে অনলাইনের কোনো সম্পর্ক নাই
তো আমরা এখানে একটা ডাটাবেসের পেজ দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে পারবো বাট এটা আমাদের কাজ না সো এটা আমরা এখানে আমাদের কোনো দরকার নাই আপাতত আমি এটাকে মিনিমাইজ করতেছি আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা পিএসপি করব সো আমি জ্যাম ফোল্ডারে যাব এবং এই যে এইচ টি ডকস যে ফোল্ডার ভালো করে খেয়াল করেন এইচ টি ডকস যে ফোল্ডারটা এইচ টি ডকস ফোল্ডারের মধ্যে আসলে আমার কাজগুলো রাখবো দ্যাট মিন্স র ফাইলগুলো রাখবো সেখানে অলরেডি কিছু প্রি ডিজাইন করা আছে যেটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম এটাই এটার ফাইলগুলাই এখানে আছে সো আমরা যেহেতু এখন কাজ করব সেই জন্য নতুন একটা ফোল্ডার করবো ফোল্ডার নেম যে কোনো কিছু হইতে পারে আমি একটা নতুন ফোল্ডার করলাম এবং তার নাম দিলাম টেস্ট সো জাস্ট দিলাম আর কি এবং টেস্ট ফোল্ডারের মধ্যে আমি একটা ফাইল খুলব দ্যাট মিন্স পিএসপি ফাইল সো পিএসপি ফাইল খুলি এখন পিএসপি ফাইল যে কোনোভাবে খুলতে পারেন আমি এইভাবে খুলতেছি ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি যদি খুলি হয়ে গেল ওকে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি তো এখন ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি পিএসপি আমরা এখানে একে কোড করব সো এটাকে আমাদের কোড এডিটর ওপেন করতে হবে আমি এখানে কোড এডিটর হিসেবে ব্র্যাকেটস ইউজ করছি আর এই এই বিষয়ে বিস্তারিত আপনারা বেসিক ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট টিউটোরিয়ালগুলোতেই পাবেন পিএইচপিতে এগুলো নিয়ে সম্পর্কে বেশি বলব না কারণ এখানে পিএসপি নিয়েই কাজ করব সো আমরা পিএসপিতে চলে যাই এটা ওপেন উইথ ব্র্যাকেটস আমি ব্র্যাকেটস সফটওয়্যার ইউজ করবো যেহেতু আমি ওপেন উইথ ব্র্যাকেটস দিচ্ছি কোড করার জন্য আরেকটা জিনিস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে পিএইচপি শিখতে গেলে আপনাকে কিন্তু বেসিক ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শিখে আসতে হবে না হলে কিন্তু বেশ কিছুটা প্রবলেম হবে কারণ আপনি এটা ইউজ করবেন তো এইচ টি এম এস 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 এর মাধ্যম দিয়েই সো সেই ক্ষেত্রে এইচ টি এম এল এম সিএসএস মোটামুটি জানা থাকলে পিএইচপিটা ডিজাইন করতে সুবিধা হবে কারণ স্ট্রাকচার তো তৈরি করতে হবে এইচ টি এম এল অথবা সিএসএস দিয়েই বাট ওদের বিহেভিয়ারগুলো আমরা পিএইচপি দিয়ে চেঞ্জ করতে পারবো তো এখন আমরা এখানে পেয়ে গেছি ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি এখানে আমরা পিএইচপি কোড লিখবো ফার্স্ট কোড সাধারণত সবাই হ্যালো ওয়ার্ল্ড শো করাই মানে এটাই আমরা সবসময় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে করি তো আমরা এটাই শো করবো তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রথমে আমরা এই যে এই সাইনটা দিয়ে শুরু করবো এবং পরে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিব এবং এরপরে লিখব কি পিএইচপি এবং এটা এটা হলো স্টার্ট আর ক্লোজ করতে হবে জিজ্ঞাসা চিহ্ন এবং এই যে এটা এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্ট অ্যান্ড এটা হচ্ছে স্টার্ট অ্যান্ড এটা হচ্ছে ক্লোজ এটুকু সো এটা দিয়ে শুরুতে আমরা এটুকু লিখবো এবং শেষে আমরা এটুকু লিখবো পিএইচপি করে যেরকম এইচ টি এম এল ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা এইচ টি এম এল দিয়ে স্টার্ট করি এবং একটা স্ল্যাশ সহ এইচ টি এম এল দিয়ে ওটা শেষ করি সো এখানে আমরা এর ভিতরে যে কোডগুলো লিখবো সেগুলো আমরা পিএইচপিতে জেনারেট হবে আর কি সো ফার্স্ট কোড যেহেতু আমরা শো করাবো কোনো একটা লেখা শো করাবো দ্যাট মিনস আমরা শো করাতে হলে ওটা লিখতে হয় ইকো ইকো সো যেরকম সি প্রোগ্রামিং লিখতে হয় প্রিন্ট এফ সি প্লাস প্লাসে যেরকম লিখতে হয় সি আউট ঠিক একইভাবে এখানে একো লিখতে হয় সো এখানে লেখার পরে আমরা যেহেতু একটা স্ট্রিং শো করাবো তার মানে কয়েক কয়েক একটা সেন্টেন্স শো করাবো দ্যাট ইজ এ স্ট্রিং আর সবসময় আমরা জানি যে স্ট্রিং স্ট্রিংকে সবসময় ডাবল কোটেশনের মধ্যে রাখতে হয় সেই ডাবল কোটেশন আমরা ইউজ করলাম এরপর আমরা জাস্ট একটা সেন্টেন্স লিখবো জাস্ট ফার্স্ট দেখার জন্য হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে এবং অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা লাইনের শেষে আমাদেরকে একটা সিম্পল নিউজ করতে হবে সি প্রোগ্রামিং অথবা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং অথবা সি শার প্রোগ্রামিংয়ের মতো যেহেতু এটা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে আমরা সেভ করবো আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এবং আমি যদি ইয়াতে চলে যাই আমার ব্রাউজারে চলে যাই ব্রাউজারে আমি লিখবো কি লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট লিখে একটা স্ল্যাশ দিব এবং স্ল্যাশ দিয়ে আমার ফোল্ডার নেমটা লিখবো যেই ফোল্ডারে আমি কাজ করতেছিলাম দ্যাট মিনস এইচ টি ডক্সের ভিতরে যে ফোল্ডার নিয়ে আমি কাজ করছি সো এইচ ডক্সের মধ্যে আমি ফোল্ডার ইউজ করছি কোনটা টেস্ট সো আমি এখানে টেস্ট ফোল্ডার নেমটা দিব তো তারপরে কোন ফাইলটা আমি দেখতে চাই টেস্টের মধ্যে কোন ফাইলটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি সো এটা লিখলে আমার কিন্তু যেটা আমরা যেটা কোড করছি সেটা এখানে শো করবে এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা চাইলে এখানে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি না লিখেও সম্ভব ছিল এটা তাতেও হ্যালো ওয়ার্ল্ড শো করতে পারেন ইন্ডেক্স ওয়ার্ডটাই হচ্ছে ইন্ডেক্স মিন্স এটা হোম পেজ সো আপনাকে কি করবো ওই ফোল্ডার ওয়েব ওয়েবসাইট রিলেটেডের মানে ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে ইন্ডেক্সটাকেও সবসময় হোম পেজ হিসাবে কল করে ইন্ডেক্সটাকে অলরেডি অটোমেটিক্যালি কল করবে এটাকে আপনি দেখা না দিলেও চলবে সো আপনার যারা ওয়েবসাইট সম্পর্কে মোটামুটি ওয়েব পেজ ডিজাইন সম্পর্কে ধারণা আছে তারা বুঝবেন ব্যাপারটা তো আমরা কী হলো আমরা প্রথম পিএইচপির হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা লিখতে পারলাম এবার আমরা কয়েকটা জিনিস দেখবো যেগুলো হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে শিখি যেমন ভ্যারিয়েবল ডেটা
ভ্যালু এবং ভ্যালু ভ্যালু ভ্যারিয়েবলের একটা আমি মান দিতে চাচ্ছি সেটা আমি দিলাম ফিফটিন ইটস জাস্ট আমি দিচ্ছি আমার কী হলো এখন ভ্যালু নামে একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট হলো এবং যার মান হচ্ছে ফিফটিন ওকে সো আমি চাইতে সে এবার ভ্যারিয়েবলটা শো করাবো তো ভ্যারিয়েবলটা শো করাবো কীভাবে শো করাতে হলে আমাকে অবভিয়াসলি ইকো ইউজ করতে হবে আমি বলছি এর আগেই ইকো ইউজ করে আমি যদি এখন যেহেতু ভ্যারিয়েবল শো করাবো স্ট্রিং শো করাবো না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ডাবল কোটেশন না দিলেও চলবে সো আমরা কী জাস্ট ভ্যারিয়েবল নেমটা দিয়ে দেবো যেমন ভ্যালু যদি দেই তাহলে এটা সেভ করলাম এবং এটা রিলোড দিলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যালো ওয়ার্ল্ডের পাশে কিন্তু আমাদের ফিফটিন দেখাচ্ছে যদিও আমি এখানে লিখছি ভ্যালু কিন্তু ও দেখাচ্ছে ফিফটিন কারণ কি এটা ভ্যারিয়েবলের যে মানটা সেটা এখানে দেখাবে যেন ফিফটিন দেখাচ্ছে আচ্ছা ফিফটিন আর হ্যালো ওয়ার্ল্ড হচ্ছে পাশাপাশি দেখাচ্ছে কারণ ওয়েব সাইট ডিজাইনে আমরা জানি যে ও এন্টার অথবা স্পেস এগুলো কাউন্ট করে না আমি যতই এখানে এন্টার দিই বা যত নিচেই যাই না কেন ও কিন্তু এটা কাউন্ট করবে না সো এই জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন সিনট্যাক্স লিখতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের একটা সিনট্যাক্স আছে হচ্ছে বি আর তো আমি যদি হ্যালো ওয়ার্ল্ডের পরে একটা বি আর লিখে দিই এটা মানে হচ্ছে লাইন ব্রেক সো তার মানে কি হ্যালো ওয়ার্ল্ডের পরে একটা লাইন ব্রেক হবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লাইন ব্রেক হয়েছে দেন ফিফটিনটা নিশ্চয় দেখাচ্ছে সো এখন আরেকটা জিনিস এর সাথে একটা ছোট্ট করে যেটা সমস্যা হয় সেটা আমরা দেখি যে আমি যদি চাই একসা একই সাথে ফিফটিন দেখাবো এবং এর সাথে কোনো কিছু লেখাও দেখাবো ফিফটিনের সাথে কোনো কিছু লেখা থাকবে এবং এটা একই একর মধ্যে থাকবে সো আমি চাইতেছি যে আমাকে দেখাবে রেজাল্ট ইকুয়ালস টু ফিফটিন তো রেজাল্ট ইকুয়ালস টু ভ্যালু এই জায়গায় তো ফিফটিন দেখাবেই কিন্তু আমাকে তো রেজাল্ট ইকুয়ালস টু এই লেখাটা শো করতে হবে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি একটা স্ট্রিং সো একে কি সেটার মধ্যে রাখতে হবে ডাবল কোটেশনের মধ্যে রাখতে হবে এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে যেটা আমি সরাসরি টেক্সটাই শো করাতে চাবো ওইটা একটা স্ট্রিং এবং এটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে রাখতে হবে সো তার পাশে কি দেখাবে আমাকে ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা সো ভ্যারিয়েবলটা যদি এইভাবেই রাখি তাহলে কি হয় আমরা একটু দেখি একটা স্পেস দিই এটা সেভ করি এবং এখানে দিই এখানে দেখা যাচ্ছে একটা এরর দেখাচ্ছে লাইন সেভেনে এররটা কি দেখাচ্ছে সেন্টেক্স এরর আনএক্সপেক্টেড ডলার ভ্যালু ওকে সো এখানে যেটা এক্সপেক্টিং ওকে তো ওর বলতেছে একটা কমা চাচ্ছে ওরা এখানে বলেই দিচ্ছে আপনাকে যে কি চাই আনএক্সপেক্টেড ভ্যালু ভ্যালু নেমটাতে আনএক্সপেক্টেডভাবে আসছে এবং এটা চাচ্ছে কি একটা কমা অথবা একটা সেমিকলন দুটোর মধ্যে যেখানে একটা চাইতেছে সো আমরা কী করবো যেহেতু দেখাই দিচ্ছে এটা তা দ্যাট মিনস এখানে একটা কমা যদি দিই তাহলে এটা চলবে দেখি আমরা এই যে কমা দিছি এখানে কিন্তু এখন ঠিক মতো শো করতেছে কী শো করতেছে আপনারা যদি পাশাপাশি রেখে থাকেন যে এই যে রেজাল্টটা রেজাল্ট ইকুয়ালস দেখাচ্ছে এবং তারপর সে ভ্যালুয়ের যে মানটা ওইটা দেখাচ্ছে সো এই এইটা একটা প্রবলেম যে আমি একটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে রাখলাম আবার এখানে কমা দিলাম ভ্যালু দিলাম তো সেই ক্ষেত্রে কী করবো আমরা দেখি ডাবল কোটেশনটা যদি আমরা টোটালটার উপরেই দিয়ে দিতাম ভ্যালুটার উপরেও তাহলে কাজ করতো কি না তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে এর অর দেখাচ্ছে তার মানে আমরা ভ্যালুটাকে আচ্ছা এখানে ডাবল কোটেশন আমি একটা বেশি দিয়েছি দ্যাট ইজ হয়ে দেখাচ্ছে ওকে কোটেশন একটা বেশি দিচ্ছি আচ্ছা সো এখন কি ঠিক আছে কোটেশনের ভিতরে আমি টোটালটা লিখছি ভ্যারিয়েবলও লিখছি সো দেখা আচ্ছা দেখা যাচ্ছে যে এখানে এটা শো করতেছে তার মানে আমরা ভ্যারিয়েবল যেটা লিখবো এটা কোটেশনের ভিতরে লিখলেও কাজ করবে বা উইদাউট কোটেশনে লিখলেও কাজ করবে বাট যখন একই সাথে স্ট্রিং এবং ভ্যারিয়েবল দেখাতে যাবো তখন কিন্তু দুইটাই যদি কোটেশনের মধ্যে রাখি তাহলে এটা ভালোভাবেই কাজ করবে সমস্যা হবে না সো আমরা এটাই ইউজ করবো সবসময় কোটেশনের ভিতরেও ভ্যারিয়েবল ইউজ করবো সো এটুকু ছিল ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে ভ্যারিয়েবলটা কীভাবে শো করে সেটা দেখানো এবং তারপরে আমি একটু দেখাই যে ভ্যারিয়েবলগুলো যদি দুইটা ভ্যারিয়েবল থাকে তাদেরকে কী কীভাবে যোগ গুণ যোগ বা গুণ বা ভাগ করা যায় এমনি জাস্ট নর্মালি দেখা সেগুলো আসলে কাজে লাগে না যদিও তারপর দেখাচ্ছি সো আমি চাইতেছি যে ভ্যালু তো ফিফটিন থাকলোই এখন নতুন একটা আমি ভ্যারিয়েবল নিব যে নাম দিলাম ওকে এটা আমার আমার দরকার নাই এটা আমি কেটে দিই হুম দরকার নাই এখানে কেটে দিই আমি একটা নতুন একটা ভ্যারিয়েবল নিব যার নাম দিব হচ্ছে রেজাল্ট এবং আমি চাইতেছি যে রেজাল্টের মধ্যে কি থাকবে রেজাল্টের মধ্যে থাকবে হচ্ছে ডলার ভ্যালু ইন্টু দ্যাট মিন্স মাল্টিপ্লাই ফাইভ তার মানে ভ্যালুর যে মানটা থাকবে তার সাথে ফাইভ মাল্টিপ্লাই হয়ে থাকবে কার মধ্যে এই মাল্টি এই দুইটা রেজাল্ট থাক মানে এই দুইটা ক্যালকুলেট করে থাকবে হচ্ছে রেজাল্টের মধ্যে তার মানে আমি যদি এখন একো করি এবং এটাকে যদি ডলার রেজাল্ট দিয়ে দেখি তাহলে কি আছে রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি সেভেন্টি ফাইভ দেখা যায় দ্যাট মিন্স ভ্যালুর সাথে ফাইভ
ওকে সো আমি যেটা বলতেছিলাম আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম এতক্ষণ ধরে ভ্যালুটার ভিতরে কি দেখাচ্ছে গুণ করে দেখাচ্ছে এখানে আমি প্লাস দিলে প্লাস হবে যোগ দিলে যোগ হবে তো এখন চাচ্ছি যে আমরা যে অ্যাকচুয়ালি যে কাজটা হচ্ছে এটা আমি সরাসরি এখানে দেখাবো সো সেটা খেতে তাহলে কী হবে রেজাল্টে তো রেজাল্টের ভ্যালুই দেখাবে সো আমি যাবো যে আমার কত সাথে কত গুণ হচ্ছে সো আমি দেখাচ্ছি চাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি কাজটা কী হচ্ছে সো কাজটা হচ্ছে যে ভ্যালুর সাথে ফাইভ গুণ করতেছে এই এই কাজটা এই কাজটা আমি শো করাতে চাচ্ছি তাহলে আমি কি করব এইটা যদি এখানে আমি জাস্ট লিখে দিই তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন তো এখানেই করবে বাট এখানে জাস্ট শো করবে এই তাছাড়া কিছুই না যে ফিফটিন ইন্টু ফাইভ এটা শো করবে সো আমি এখানে দেখে আসি এটা কী হচ্ছে যে ফিফটিন ইন্টু ফাইভ ইকুয়ালস টু সেভেন্টি ফাইভ টোটাল ক্যালকুলেশনটা আমাকে শো করতেছে ইকুয়েশনটা শো করতেছে সো এইটা এটা এটা ছিল আর কি এখানে আমরা প্লাস মাইনাস যাই করি কোনো সমস্যা নেই এখানে যদি মাইনাস করি তাহলে আমি দেখি কী হচ্ছে দ্যাট মিনস ফিফটিন মাইনাস মাইনাস ফাইভ করলে টেন হয় বাট এখানে চিহ্ন কিন্তু দেখাচ্ছে মাল্টিপ্লাই কারণ কি আমার অপারেশনটা কাজ করতেছে এই জায়গায় বাট এখানে জাস্ট শো এর জন্য আমরা রাখছি সো অপারেশনে মাইনাস আছে দ্যাট ইজ রেজাল্ট হচ্ছে টেন মাই রেজাল্টে মাইনাস কাজ করতেছে বাট এখানে কিন্তু তাহলে আমরা যদি মাইনাস দিই তাহলে এখন কিন্তু এখানে আমরা মাইনাস করতেছে সো এইটা ছিল আর কি ফার্স্ট পিএইচপি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আমি পিএইচপি কীভাবে কাজ করে এইটুকু ধারণা সো আমি এখন আরেকটা বিষয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা নেক্সট যে কাজগুলো করব সেটা পিএইচপির সাথে এইচ টি এম এল সিএসএস যোগ করে তারপর পিএইচপি নিয়ে কাজ করব সেক্ষেত্রে আমার আমার মনে হয় যে আপনার একটু এইচ টি এম এল সিএসএসের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসবেন এবং সাথে আমরা বুট স্ট্র্যাপ ইউজ করে করবো যেহেতু বুট স্ট্র্যাপ ইউজ করলে ডিজাইনটা অনেক সুন্দর হয় আমরা যখন কাজ করবো ডিজাইনটা যদি সুন্দর লাগে তাহলে কাজ করতে কিন্তু ভালো লাগবে বেশি যেটা আউটপুট পাবো সেটা যদি দেখতে সুন্দর লাগে সেজন্য আমরা চেষ্টা করবো একটু সৌন্দর্য আউটপুটটা সুন্দর করে ভিতরে জাস্ট কোডিংটা করতে সো এই জন্য আপনারা একটু বুট স্ট্র্যাপ কীভাবে ইউজ করে এবং এইচ টিএল সিএসএস সম্পর্কে একটু ধারণা রাখলে আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে এটা নিয়ে কাজ করব সো আজকের মতো এইটুকুই ধন্যবাদ সবাইকে